నువ్వెంత రుద్దినా తైలం దండగా తప్ప కాళ్ళు రావమ్మా దాతు పుష్టునిచ్చి ఆహారం పెంచితే ఏమైనా ప్రయోజనం ఉండొచ్చు అంటే ఓ నాలుగు సున్నుండలు ఓ లీటర్ బాదం పాలు ఐదు కిలోల జీడిపప్పు శాంక్షన్ చేయించామనుకో కష్టమైనా తింటా అంత అక్కర్లేదులేమ్మా మా సింహాద్రి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటే పంచగట్టి పరుగో పరుగు ఏంట్రా నోరు ఎక్కువ లేస్తుంది ఏంటి ఆ సింహాద్రి గాడి వాడు డాక్టరా ఎగస్ట్రా చేస్తున్నావు ఏంట్రా నొక్కాలా నువ్వు నొక్కేది అటు చూడరా తగ్గిపోద్దులేమ్మా ఇప్పుడు తెలిసిందా స్పర్శ కాళ్ళల్లో స్పర్శ జ్ఞానం లేదు అంటే మోకాళ్ళల్లో బ్రేక్ పడి ఉంటది అదే రెండు అంగుళాల కింద ఇప్పటికైనా తెలిసిందా మరి ఆ కళల్లో నీళ్ళేంటమ్మా నయం కానీ నా జబ్బు గురించి మీరు తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ చూస్తుంటే గుండెల్లో నుంచి ఆనందం పెడల్ మని తన్నుకొచ్చి కళ్ళలో నుంచి కారిపోతున్నాయి ఆనంద పాష్పాలు ఆనంద పర్వశం అప్పా అయితే దగ్గరకు వచ్చావు అల్లిపురం అప్పరగాడు కూడా ముందు ఆనంద పాష్పాలు వచ్చాక కాళ్ళు వచ్చాయి అయితే ఇంకా తెలియట్లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అలవాటు పడ్డ తిండి దెబ్బల్ని బాగా డామినేట్ చేస్తున్నట్టుంది రే తలుపులు ఇవాళ ఇది చాలు కానీ రేపు చూసుకుందాం పదరా పద అవునరా తలుపులు ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా బాలా ట్రై చేయించేందుకు కిడికి ఫుల్ గా ఎక్కేసింది గెంటేంరా ఏంటే నన్ను బయటికి గెంటేస్తావు నువ్వు ఎవడైనా సరే ఛాలెంజ్ రా వాడొచ్చేలా లేడన్నా వస్తాడు వస్తాడు నువ్వా నువ్వా నా తమ్ముడిని చంపింది నా వాళ్ళని వెంటాడి నరికావంటే కాకలు తిరిగిన గుండామనుకున్నాను సరిగ్గా మూతి మీద మీస కూడా మొలవలేదు కదరా ఏం చూసుకుంట్రా నీకు ఈ తమ్ము నీ స్టేటు కాదు నువ్వు పుట్టిన ప్లేస్ కాదు నువ్వు మాట్లాడే భాష కాదు ఎలా వచ్చిందిరా నీకంత రోషం రా
నీ చావు చూడ్డానికి నీ మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళందర్నీ రప్పించాను మగాడివైతే ఎప్పుడు చూపించు నీ పవర్ ఏంటో నీ ఊరు అని నీలిగావు కదరా రొప్పుతున్నావే ప్రాణ భయంతో కొట్టుకుంటున్నావే గుండె బెదిరి గుండాయిసం మీద పడిందా రొమ్ము పగిలి రౌడీజం చచ్చిందా కాలు దువ్విన రోషం ముందు కిరాయి గుండాల బలం ఎంతరా నా కాలి దుమ్మంతా నీ కళ్ళతుటే నీ సామ్రాజ్యాన్ని కూలదోసి పిచ్చి కుక్కలా నిన్ను నడి వీధిలో పరిగెత్తిస్తా అప్పటి వరకు ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంటా ప్రాణ భయంతో కొట్టుకునే నీ గుండెల్లో గుణపంలా దిగబడతా తొడగొట్టి తుఫానులా త్రివాండ్రం నడి బొట్టున నిలబడతా నువ్వు ఆంధ్ర సింహాద్రివి కాదన్నా మా కేరళ సింగమలై రాయ్ ఈ సింహాద్రి మీస మీద చెయ్యేస్తే పాతాళం నుంచి అగ్నిపర్వతం బదిలీ పైకి లేస్తుంది మాడిపోతావు ఏంటండి ఇక్కడ నిలబడ్డారు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం హత్రి అరవింద్ ఇక్కడ ప్రాణాలు పోస్తారు ప్రాణాలు తీసే వాళ్ళకి స్థానం లేదు ఒకసారి ఎందుకు మా నేను కోరుకున్నది సింహాద్రిని నువ్వు వెళ్ళిపోమన్నది సింగమలేని నాకేం బాధగా లేదు 
అమ్మ చనిపోయాక ఇంకా ఇక్కడ ఉండాలనిపించట్లేదు నాన్న ఏదైనా దూరంగా వెళ్ళిపోదా నాన్న అతనికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మీతో గొడవ పడ్డాక మా ఇంటి గుమ్మం కూడా తొక్కన ఇవ్వడం లేదు నన్ను వదిలేండి ప్లీజ్ కథ అడ్డం జరిగింది సింగమలై బలం పెరిగిందని సీఎం వాడు దూకేశాడు నిన్ను అరెస్ట్ చేయ మరి అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా ఇచ్చాడు నేను ఒప్పుకోనంటే ఒప్పుకోనని చెప్పానన్న నా హోమ్ మినిస్టర్ పదవే పీకేస్తానన్నాడు అంతేకాదు నువ్వు ఎదురు తిరిగితే నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేసి పారేయమన్నాడు సీఎం ఎక్కడున్నాడు మంత్రులతో కలిసి ఢిల్లీ వెళ్తున్నాడు ఇంకో ఇరవై నిమిషాల్లో ట్రైన్ లో ఉంటాడు బైసాబ్ అదే ట్రైన్ లో నా బిడ్డతో పాటు నేను వెళ్ళిపోవాలి నా బిడ్డని దిక్కులిందా అని చెప్పి బైసాబ్ ప్లీజ్ బైసాబ్ ప్లీజ్ రే అన్నా వదిలేంట్రా వీడిని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బైసాబ్ థ్యాంక్ యూ అన్నా వాడిని ఇక్కడే లేపేస్తే పోయిదిగా సూట్ కేసు అందులో బాంబు పెట్టడం ఇవన్నీ అవసరమా రే ఆ అరవింద్ గాడు సీఎం ఎక్కే ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాడ్రా మొత్తం అందరూ ఒకే దెబ్బకి హలో అన్నా బాయ్ సాబు అరవింద్ గారు బ్రీఫ్ కేసులో బాంబు పెట్టాడు సీఎం వెళ్తున్న ట్రైన్ లోనే అరవింద్ గారు ఇందిర గారు వెళ్తున్నారు నువ్వు ఎలాగైనా వెళ్ళి కాపాడాలనుకుంటున్నా సింగమలైకి తెలిసిపోయింది అరవింద్ నాపడానికి సింగమలై తన మనుషుల్ని సపరేట్ చేస్తాడు మనం కూడా సపరేట్ అయ్యి వాళ్ళ నాపాలి ఆ 